、モーさんが出張で不在となる時には喜びさえ感じていた自分が今ではモーさんと会いたい気持ちに支配されている。中国出張から戻ってきて持ち帰ったサンプルをお客さんに提出したら思惑通りすんなりと商品決定がなされた僕が駐在していた中国工場で女工さんたちが一生懸命作ってくれた商品を韓国で販売する日が来るのだなんとも感慨深い気持ちだったかといってこれで満足してしまってはいけない営業として商品を決めてもその商品は永遠に販売され続けるものではないからだ。場合によっては、販売からそう月日が経たないうちに、販売不振によるメニューカットとなるものだってある。だから営業としては、次の玉、次の玉を打ち続けなければ、売り上げを維持していくことはできないし、365日稼働している中国工場だって、商品が売れなければ、生産を止めざるを得なくなる。一番難しいことは、販売量と加工キャパのバランス維持である。どんなに頑張っても、工場で一日に作り出せる製品の数量は限りがある。一番いいのは、販売量がその生産キャパと同等程度の場合だ。ところが、そんな都合のいいようにはいかない。ある時は、工場の生産キャパよりも多く売れる場合もあるし、逆にキャパほど売れない場合もある。多く売れている場合は、工場側が本来のキャパよりも無理して生産量を増やさざるを得ない。この無理してっていうのが難癖で、普段よりも急いで作ったり、女工さんたちが残業までして作ったりしていると、品質の低下を招く。そして、時と場合によっては、女工さんたちの疲労の蓄積により、生産時の集中力が落ちてしまい、検品精度の低下による、異物混入等の大きな失態を起こすことにつながったりもするのだ万が一その異物が人に危害を与えるようなものであった場合商品回収であったりもっと最悪の事態は会社を潰すまで発展することだってある製造現場の考え方として 100-1 は0という考え方があるがこれはまさにたった一つのミスがすべてをゼロにする脅威があるということなのだ。逆に営業側の販売が不審な場合、工場側は仕事が減る。減ったらその分休めば良いではないかというご意見もあるかとは思うが、そう簡単なことではない。例えば、今月はいつもの4分の3しか仕事がないからといって、1ヶ月のうち1週間を休みにしたら何が起こるか。生きるために収入を得たい女工さんたちは仕事のある別の工場に移っていく。かといって無理に仕事を作って販売見込みがないものを作り続けてはお金の入りがないのに原料関係の出費ばかり増えて資金繰りに支障をきたす。中国工場でモーさんが最も苦しんでいるのはこの辺のことかもしれない。営業からの要望に応えるべく供給量を増やそうと努力することとの背中合わせに品質低下と会社を危機に陥れてしまうまでのリスクが潜んでいるそして仕事がない時にどのようにして仕事を作り出し法院の流出を防ぐのかこれら全ての責任をモーさんは抱え込んでいるからだモーさんが常にピリピリしていていかにもヒステリックな女性に見えてしまうのもそう考えると致し方ないことである。器の小さい私には到底真似のできることではない。モーさんとは今も毎日のように交換日記をしている。交換日記というかメールで近況報告をし合っているのだ。はじめのうちは今日は日本からどこどこのお客さんが来たとかどこどこの工場に出張に行ったとか内容の多くはお互いの仕事のことが多かったが毎日続けているとだんだん冗談も盛り込まれるようになってくる陳務は韓国でも
女の子と手をつないでラーメン屋に行ってるんでしょうから毎日楽しいでしょうはははとモーさんから来るそれに対して私はラーメン屋には行ってませんよかわいい女の子と手をつないでキムチチゲを食べに行っていますはははという具合に返す徐々に2人が会社の上司と部下の関係から仕事以外のくだらない話ができる一人の男と一人の女性という間柄に知らず知らずのうちになってきているのを感じていたそして今日来たメールにはこんなことが書かれていた「チーム本社が10月に世界会議を計画しているのを知っていますか?」我が社は中国に工場そして日本や韓国に販売拠点を持つだけではなく香港や台湾アメリカやロンドンドイツにまで海外販売拠点を設けているのだつまりモーさんが言う世界会議とはこれら各国で仕事をしている人たちの代表者が一堂に集まり会議を開くというものらしい続けてこう書かれてあった今回は皆さんが中国に集まって工場の視察を行い製造に関しても知ってもらった上で合わせて会議をするらしいです当然韓国からも行くことになると思いますがチンムーはどうなるかなもし来れるなら会うことができますね私はもうなかなか中国に行くチャンスはないと諦めていたのでこの話はものすごくありがたい話であった私はモーさんにそれは面白い話ですねモーさんとも会いたいですしねと返信した数日後、世界会議の件で本社側から正式に通達が来た。各国2人ずつほどが参加し、総勢20名ほどが中国に集まる。そして、韓国からのメンバーには、韓国人のパク社長、そして日本人代表として、私の名が入っていた。私は早速、その日のうちにモーさんへメールを打った。モーさん、今度の世界会議、私も参加できることになりましたまた会えますね翌日モーさんから届いたメールにはこう書かれてあった「チンムーよかったまた会えるんですね楽しみにしています」我々は共に再会できることを喜んではいたが冷静になって考えてみたら会うったってプライベートで会うわけではないし会社の人が20人いて特に開催地となる中国側では工場視察の段取りや食事会場への案内等々モーさんが中心とならざるを得ないし当日も大忙しなはずだ二人っきりになるどころか話しさえ挨拶程度しか交わせないかもしれないそうであればモーさんと会えると喜ぶほどのことではないどちらかといえばモーさんを見れるといった程度の話だただ私には今回の世界会議がおそらくモーさんと会えるラストチャンスになるかもしれないという寂しさまじりの落胆する気持ちもあった人間って不思議なものだ中国駐在していて当たり前のように毎日モーさんがいる環境で働いていた時には抱かなかった恋心逆にモーさんが出張で不在となる時には喜びさえ感じていた自分が今ではモーさんと会いたい気持ちに支配されているもちろんモーさんがいる環境の中で過ごした8ヶ月間の中で彼女の表向きとなる仕事モードの顔の裏に何とも優しい人を柔らかく包み込む笑顔があることを知ることとなり徐々に惹かれていったわけだ私はモーさんに対する気持ちが一目惚れではなく時間をかけ彼女を知っていく中で膨らんできたことに今抱き出している恋心の強固さ本物さを確信していたそして中国で会社の要として仕事しているモーさんと韓国販売拠点の拡大を託されている自分とはまるで別の道を歩いているわけでそんな2人が今後顔を合わせることができるのも今度の世界会議を逃せばもう二度とないと考えていた。私はメールに自らの今の気持ちを託すかのようにこう打った
モーさん今度の世界会議の時時間を見計らって二人で会いたいです私からモーさんに対して初めて積極的な言葉を投げかけたメールだった。